আল্লাহ রসুল একদিন উজু করতেছিলেন খেয়াল করে কথাটা শুনবেন রসুলের জন্য কি করবেন রসুল কি বলেছেন সাহাম রসুল যখন উজু করতেছিলেন হাত দুচ্ছিলেন হাত দোয়ার পানি গুলো নিজ দিয়ে টপকে টপকে পড়ে যায় মুখ দোয়ার পানি গুলো নিজ দিয়ে টপ টপ করে পড়ে যায় এমন সময় সাহাবাই কারাম রসুলের হাত দোয়া পানি গুলো উজুর ব্যবহৃত পানি গুলো জমিনে পড়তে দেয় না এত আশেক রসুলের নিজ দিয়ে হাত দিয়া রসুলের ব্যবহৃত পানি গুলো নিজের হাতে নিয়ে চেহারাতে মেলন করে দেহারি ভিতরে মেসেজ করে নেয় এইভাবে পানি গুলো জমিনে পড়তে দেয় না একজন হাত ছড়ে আরেকজন হাত দেয় আরেকজন হাত ছড়ে আরেকজন হাত দেয় এক ফুটা পানি জমিনে পড়তে দেয় না এইভাবে রাসুলের ব্যবহৃত পানি গুলো প্রত্যেকে টানাছিরা করছেন এমন সময় আল্লাহ রাসুল বলেন সে আবি না এমন কেন করতেছ কোন জিনিস এমন করতে বাধ্য গুলো তোমাদেরকে मुहब्बत प्रकाश हो शेष विश्वनबी बोलें तीन तुम्हारा करते प्रकृत आशेक रसुल होते एक नम्बर যখনই তোমরা কথা বলবে তখন সত্য বলবে মিথ্যা मिथ्यारिथ्युकते मन रखा যখনই কথা বলবে তখনই যেন সত্য কথা বের হয় তখনই যেন সত্য কথা বলে সত্য বলি জবান দিয়ে বের হয় আমি আপনাদের রসুলের হাদিস থেকে শোনাচ্ছি বলেন জীবনে আর কোনো দিন আমরা মিথ্যা কথা বলবো না সকলে বলেন আমিন আর জোরে চিল্লায় বলেন আমিন মিথ্যাকে আকবারুল কাবায়ের বলা হয় আকবারুল কাবায়ের কবিরা গুণার ভিতরে অন্যতম একটা গুণা হলো মিথ্যা বলা গাছের আগা গাছের ডালা গাছের ডিম সব ভর করে হলো গাছের জ্বরের উপরে গাছের জ্বর যদি কেটে দেওয়া হয় মূল জ্বর যদি কেটে দেয় গাছ থাকবে যত পাপ হয় সব পাপের মূল হইল মিথ্যা অনেক গবেষকরা বলেন যে লোকটা মিথ্যা বলতে পারে এই লোকটা জঘন্য জঘন্য পাপ করতে পারে যে লোকটা মিথ্যা বলতে পারে তার দ্বারা সব কাজ করে সম্ভব হয়ে যায় এই জন্য ভাই মিথ্যা বলা যাবে না মিথ্যার দুর্গন্ধের দ্বারা ফেরেস তারা পর্যন্ত কয়েক মাইল দূরে চলে যায় জোরে কন্যা হজবিল্লা এই জন্য হাদিস শরীফে আল্লাহ রাসুল সত্য যদি কেউ বলে प्रयोजन मिथ्याई मुसलमान নিজের স্বার্থের জন্য 
পরিবারের স্বার্থের জন্য দলের স্বার্থের জন্য অনেক স্বার্থের ক্ষেত্রে আমরা মিথ্যা কথা বলে দেই আছে না নাই স্বার্থ ঠিক রাখার জন্য আমরা মিথ্যা বলি কেন আপনি মিথ্যা বললেন এ মুসলমান ইমানদার এ জবানের গ্যারান্টি ব্যাপারে আল্লাহ রাসূল বলেছেন মাইয়াজ মানলি মা বাইনাল হিয়াইহি ওয়া মা বাইনা রিজলাইহি আজমানাহুল জান্নাহ আমার নবী ডেকে বলে উম্মত দুই জিনিসের গ্যারান্টি তুমি যদি আমারে দিতে পারো আমি নবী আমি ওয়াদা দিলাম কিয়ামতের কঠিন মুসিবতের ময়দানে আমি রাসূল তোমার জান্নাত নিয়ে যাব এই গ্যারান্টি দিলাম সুবহানাল্লাহ এক নাম্বার যাবে না মিথ্যা বলা যাবে না সত্য বলতে হবে এই সত্যের মুক্তি আছে আর মিথ্যার ধ্বংস আছে রাসূল হাদিস শরীফের মধ্যে বলে দিয়েছেন এই মর্মে অন্য হাদিসে আল্লাহর রাসূল জাবারের কথা বলেছেন মানুষ যখন মিথ্যার সত্য কয় এই সব তো মুখ দিয়ে কয় কি দিয়া কয় মুখ দিয়া কেউ শুনছেন কান দিয়া কইছে সব মুখ দিয়া কয় এজন্য মুখের কথা আল্লাহর রাসূল বলেছেন মুখের যদি কি কন্ট্রোল করতে পারে তো তার জান্নাত অর্ধেক কামাই হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ কতটুকু হবে অর্ধেক জিব্বা দিয়ে কিন্তু সব বের করবে না সত্যটা বের করবে মিথ্যাটা লাগাম টানাইবা গরু ছাগলের মুখে যেমন কাপা লাগাই দিলে সরিষা খেতে মুখ দিতে পারে না ধান খেতে মুখ দিতে পারে না তুমিও মিথ্যা বলা থেকে তোমার জিব্বাকে এইভাবে কাফা লাগায় দাও কন্ট্রোল করো মিথ্যা কথা বলবে না মিথ্যার আশ্রয় তুমি নেবে না সত্য বলবে জবান দিয়ে আমরা মিথ্যা বলি জবান দিয়ে আমরা অন্যের গিবত করি জবান দিয়া অন্যকে আমরা কষ্ট দেই এই জবান দিয়ে আমরা গালি গালাজ করি এ সমস্ত রোগগুলো আমাদের ভিতরে আসে না নাই এ সব হলো জবানের কাজ এই জন্য জবানের কথা বলা হয়েছে জবানের গ্যারান্টি দাও জবান কন্ট্রোলের গ্যারান্টি দাও তাইলে জান্নাতের অর্ধেক গ্যারান্টি আমি তোমারে দেব बाबर संगे बगरी देखें क्यों जो कर्कश भाषा कथा कह তার কথা যদি বে মজা হয় বে রসা হয় তো মানুষ তো হের কাছে যাবো না না খায় থাকলেও বলে না বলে না কথা কন আসেনি হাদিস কোরআন দেখেন এই বে রসা কর্কশ বে ডঙ্গা কথা যারা কয় আল্লাহ হেরে করেন পছন্দ করে আপনি ব্যবহার খারাপ করবেন কেন আপনি বেসকি দিয়ে কথা বলবেন কেন সোকলাল করে কথা কন কেন খালি মেজাজ গরম করে কথা কন কেন এর ভাষা ভালোবাসা নাই রাসুল কি কখনো এই কর্কশ ভাষায় কথা বলছে বলেন না বলছে নাকি কাফেররা মারতে আসছে আল্লাহ রাসুল কি তলোয়ার নিয়ে কেটে ফেলবো রাসুল তোমাকে তুমি আমাদের বংশে চুলকালি মেখেছো আমাদের ভিতরে দ্বন্দ্ব তৈরি করেছো আমার বাবাকে মুসলমান বানাইছো আমার মা তো এখনো মুসলমান হয় নাই স্বামী স্ত্রীর ভিতরে গলমিল তৈরি করেছো তোমার মাথা টোকরা করে ফেলবো রাসুল এত সুন্দর আচরণ করেছে এত ভালো ব্যবহার করেছে ব্যবহার শুনিয়া এখন আমারও কালিমা পড়ালাম আমিও আমার বাবার সাথে কালিমা পড়তে চাই আল্লাহ জুড়ে বলেন सबसे এই বেশ কি গেছে এবার ঠান্ডা হয়েছে এমন কয় মানুষ আপনি মৃত্যুর পরে মানুষ এই কথা কেন বলবে আপনি এই আচরণ কেন করলেন এর জন্য আপনি নিজে দেয় ঠিক না ভাই এই আচরণের জন্য আপনি নিজে দেয় তাই আপনার ব্যবহার ভালো করুন আচরণ ভালো করুন আখলাক শিখুন আল্লাহ তৌফিক দিক বলি আমিন তাহলে এক নাম্বার বলতে ছিলাম জবানের কথা ব্যবহার ভালো করবেন জবান দিয়ে কাউকে কষ্ট দিবেন না কারো গিবত করবেন না অনেকের বদব্বাস চাষ চলে বসে বসে মানুষের গিবত কয় मोटामुटी पाका बुक्ता तो शास्टुले बस एक जगह बसार पर जिज्ञास मेटा कैम घटना तो सुनसा मेर तो आगे बाच्चा 
मेटर मारा गुरुसिंग মানুষের গিবত করা মানুষের দুষ বলা এটা মরা বাইর গুস খাওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ জোরে গন্য ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু জতানিবু কাসীরাম মিনাজ জান ইন্না বাআদাদ জান ইসমু ধারণ <laughs> प्रैक्टिकल देखे मिस्टी हासि मुख देखले फिर मन কথা শুনলে ফেরেশতা মনে হয় আর আচরণ দেখলে কুকুরও ফেল তার কাছে এমন নিকৃষ্ট আচরণ আর চেহারা হলো ফেরেশতা আছে না কিছু লোক আর কিছু মানুষের চেহারা দেখবেন সুন্দর না কোয়ালিটি সুন্দর না দেখতে সুন্দর না কিন্তু তার আচরণ তার اخلاق তার ব্যবহার শুনলে মনে হয় সে ফেরেশতা আল্লাহু আকবার বলেন না আল্লাহ আমাদেরকে সিরতের দিক দিয়া চরিত্র দিক দিয়া اخلاقের দিক দিয়া ফেরেশতাদের মতো اخلاق দান করে বলি আমিন চেহারা সুন্দর দরকার নেই তো আল্লাহ তাআলা বলেন समालोचना दुष्चर्चा करा चर्चा कर इसलम मूल्यन करना कदर करना हादिस प्रमाण हलो अल्लाह हेफाजत 
লজ্জাস্থান কে কন্ট্রোল করতে হবে অপব্যবহার করা যাবে না রাসুল বলেন দুই রানের মাঝখানে যে লজ্জাস্থান আছে লজ্জাস্থানের কন্ট্রোল করতে হবে এটার দ্বারা কোনো কবিরা গুনাহ করা যাবে না এর দ্বারা কোনো পাপ করা যাবে না লজ্জাস্থান আর জবানের জিম্মাদারি যদি কেউ নিজ নিজে নিয়ে দায়িত্ব নিয়ে যদি কেউ নিজেরকে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে রাসুলকে যদি এই গ্যারান্টি আমরা দিতে পারি রাসুল আমি জিন্দিগির ভিতরে মিথ্যা বলবো না মিথ্যা রাসুলে নেব না লজ্জাস্থান দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করব না তো আল্লাহ রসুল কায়ামতের ময়দানে এমন উম্মতকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ मात्र এইভাবে মিথ্যার আশ্রয় মানুষ নেয় মিথ্যা বলা যাবে না বলেন যা ভাই আমার দেওয়া যাবে না এইভাবে কৌশল অবলম্বন করবে কিন্তু মিথ্যা বলবেন না দুই নম্বর আমানত যখন রাখা হয় তখন আমানতের খেয়ানত করা যাবে না আমানত যখন রাখা হয় খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন এটা আমাদের মধ্যে নাই আমানত রাখলে পরে আমানতের খেয়ানত করা যাবে না অনেকের কাছে অনেকের আমানত আছে না নাই মুখ খুলে জোরে বলেন আমানত আছে না নাই রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে চৌকিদার পর্যন্ত মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী যারা আছে সরকারি কর্মকর্তা যারা আছে বেসরকারি কর্মকর্তা যারা আছে মাদ্রাসার জিম্মাদারিতে যারা আছে স্কুলের হেডমাস্টার যারা আছে যাদেরকে আপনি বলেন প্রত্যেকের কাছে কিছু জিম্মাদারি কিছু আমানত আছে বিদেশ থেকে আমি দেখেছি অনেক লোক এমন আছে তো সাথে একসাথে এক রুমে ছিল রুমমেট তো সে বাড়িতে আসবে তো বলে দিল ভাই আমার মা বাবার জন্য আমি ঈশ্বরের দুই জোড়া জিনিস দিয়ে দিলাম তুমি পৌঁছাই দিও বাংলাদেশে আসার পরে তারে ফোন দেয় আর কোনো ফোনে যোগাযোগ নাই আছে না এমন আমানতের খেয়ানত করা হয় এমন অনেক সরকারি কর্মকর্তা আছে বেসরকারি কর্মকর্তা আছে যাদের কাছে সমাজের মানুষ জিম্মাদারি দিয়ে দিল ভাই এটার জিম্মাদারি আপনাকে দিয়ে দিলাম মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বানাই দিলাম স্কুলের হেডমাস্টার বানাই দিলাম মসজিদের কেশিয়ার বানাই দিলাম এখানে একটি টাকা যদি আমানতের আমি খেয়ানত করি কেবতের কঠিন মসিবতের ময়দানে আমি যতই সুন্নি হই যত আমল করি যদি কারো একটি টাকা গচ্ছিত টাকা যদি আমি নষ্ট করে ফেলে কেমতের ময়দানে জাহান নাম ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকবে না জোরে কন্যা অজুবিল্লা আমানতের খেয়ানত করা যাবে না আপনার কাছে যার যে হক আছে যে যেটা পাও না সেটা আদায় করে দিবেন আপনি তোবা করলো মাফ হবে না নাজবিল্লা জোরে বলবেন না আপনাদের জীবনে গুনা গুনা আছে নি পাপ আছে নি বলেন গুনা পাপ আছে নি গুনার জন্য আপনি পাপের জন্য মাফ চাবেন আল্লাহ পাকের কাছে আল্লাহ মাফ করে দেন কিন্তু গুনাটা এমন করছেন যে ওই সবের আলী মিয়ার এক গন্ডা জায়গা থেকে আপনি আধা গন্ডা অথবা পুনে এক ডিসিম বা আধা ডিসিম জায়গা আপনি জবর দখল করে নিয়ে গেছেন माप च আপনার এই গুণাটা মাপ হবে না কারণ এটা বান্দার রিলেটিভ গুণা বান্দার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওই বান্দার আমানত তার কাছে পৌঁছায় দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমান সঠিকভাবে পৌঁছায় না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার তো বা আপনার গুণা মাপ হবে না জোরে কন্যা অজুবিল্লা এই জন্য মুসলমান ইমানদার যে যে জিনিস আপনার কাছে পাওয়া না খেয়াল করে দেখেন 
এই যে এখানে আমরা আফজার আবশ্যাদি কারো বয়স চল্লিশ কারো পঞ্চাশ কারো সত্তর আশি এই সিন্দিকির ভিতরে যদি কারো একটি টাকা মেরে থাকেন মনে হয় তাহলে সেই টাকাটা পৌঁছে দেন সে নাই তার ছেলে মেয়েদেরকে দিয়ে দেন পৌঁছায় দেন একটি টাকা হলে একটি পায় হলো টাকা হোক সম্পদ হোক খাবারের জিনিস হোক যেটাই আপনার কাছে ছিল আপনি ভুলে গেছেন অথবা এখন মনে পড়ে আপনি সেটা দিয়ে দেন আমানত খেয়ানত করলে রাসুল আপনাকে সুপারিশ করবেন আপনি জান্নাতি হতে পারবেন না আপনার তো বা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না জুরে কন্যা অজুবিল্লা তিন নাম্বার সামাজিক বিষয় তিন নাম্বার আল্লাহ রসুল বলেন আমাদের সমাজে এই জিনিসটার প্রচলন ঘটানোর দরকার কথাগুলো সব সামাজিক এমন কিছু কথা যেগুলো সাধারণত বলা হয় না আপনার প্রতিবেশী যারা আছে আপনি তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করুন ভালো ব্যবহার করুন আপনার আশপড়োশে আপনার পাশের বাড়ি যে লোকটা বসবাস করে এই লোকটার ঘরে খাবার নাই আপনি গরু গুস্তু দিয়া খাইলেন ভালো খাইলেন ভালো চললেন তার খবর নিলেন না আল্লাহ রসুল বলেন তুমি যতই আশেকে রাসুল দাবি করো আশেকে রাসুল হতে পারবে না প্রতিবেশীর খবরদারি করতে হবে প্রতিবেশী তিন প্রকার আওয়াজ করে বলেন কয় প্রকার এক মিনিটে শেষ এক নাম্বার প্রতিবেশী হলো লোকটা মুসলমান লোকটা আপনার ব্লাডের আত্মীয় স্বজন গোষ্ঠীর লোক তিন নাম্বার হলো আপনার প্রতিবেশী এক তো আপনার বাড়ির লগে বাড়ি দ্বিতীয় নাম্বার আপনার বোন জামাই আবার আপনার প্রতিবেশী আবার মুসলমানও মুসলমানও আপনার আত্মীয় আবার প্রতিবেশী এই সব কিছু মিলে তিনটা হক রাখে দ্বিতীয় নাম্বার প্রতিবেশী হলো লোকটা মুসলমান লোকটা আপনার প্রতিবেশী তৃতীয় নাম্বার লোকটা মুসলমান না লোকটা আপনার প্রতিবেশী যত ধরনের প্রতিবেশীর কথাই হাদিস শরীফের ভিতরে আসছে আপনি প্রত্যেকটা প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ করুন আল্লাহ রসুল সাহাবিদেরকে বলতেন সাহাবিরা এমনকি রাসুল তার স্ত্রীদেরকে বলতেন তোমরা তরকারিতে ঝোল বাড়াইয়া দাও তরকারিতে ঝোল বাড়াইয়া দাও তো কেন ওই যে আমাদের পাশে এহুদির বাড়ি আছে এহুদি মুসলমান না কার বাড়ি ওই ইহুদি প্রতিবেশীর বাড়িতে একটু ঝুল সহ দিয়ে একটা আনাজ দিয়ে পোষায় দিবা আর আমরা তো বুঝতে পারলে আমি নিজেই খাই আমার প্রতিবেশীর কোনো খবর রাখি না তার বাচ্চাগুলো কান্নাকাটি করে আমরা খবর দাঁড়িয়ে করি না তার বাচ্চার অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আমরা দেখতে যায় না তার বাড়িতে একজন রুগী অবস্থা রুগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে আমরা খবর দাঁড়িয়ে করি না অথচ আমরা আশেক রাসুল বলে রাসুল বলেন खबर दारी खबरदारी কেউ যদি আত্মীয় স্বজনের খবরদারি করে তাদের প্রতি দয়া করে আহসান করে তাদের বিপদাপদে খবরদারি করে আদি শরীফে আল্লাহ রসুল বলেন মানসার রাহু মানসার রাহু আই আই যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে তার হায়াত টাল্লা বাড়াই দিক দেখেন টাকা দিয়ে কিন্তু হায়াত কেনা যায় না ডাক্তারকে যদি আপনি দশ লক্ষ টাকা দেন ডাক্তার আমার হায়াতটা বাড়াই দেন পারবো নি আমরা কিছু দেওয়ার লাগবো বিদায় জুড়ে থাকি ফলায় থাকি বহু আত্মীয় বিলীন হয়ে গেছে না যাওয়ার কারণে না আসার কারণে আসেনি কথা কর্ণ কেয়ামতের আগে আল্লাহ রাসুল বলছেন কেয়ামতের আগে তোমরা ছয়টা জিনিস দেখবে এর মধ্যে একটা হলো যে মানুষ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে যে খবরদারি রাখলে তো টাকা দিতে খবর রাখলে তো মেহমানদারি করতে হবে না আপনি যে মেহমানদারি করলেন আপনি যে খবরদারি করলেন এর জন্য আল্লাহ তালা আপনার হায়াত বাড়াই দিবে জোরে কিন্তু দ্বিতীয় নাম্বার 
আল্লাহ তালা আপনার ইনকামের ভিতরে বরকত দিয়ে দিবে অল্প কামাই কিন্তু অভাব হবে না সুবহানাল্লাহ বলেন নাম্বার হলো আল্লাহ তালা আপনার স্টুকের মরণ দিব না গাড়ি তলে সেফ পালাইতো না মরে আক করে দিব বাবা এমন না আপনাকে আল্লাহ সুমৃত্যু দিবে এই যে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখছেন সুবহানাল্লাহ জোরে কথা সুবহানাল্লাহ অনেকের জঘন্য জঘন্য মৃত্যু হয় না বলে কিনা বলেন না বলেন না হয় কিনা অপমৃত্যু থেকে আল্লাহ আপনাকে হাবাদত করেন আল্লাহ আপনাকে সুমৃত্যু দিবেন বিছানায় কালিমারত অবস্থা কালিমা পড়ন্ত অবস্থা আল্লাহ তাআলা আপনাকে মৃত্যু দিবে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখেন ঠিক রাখেন হাদিসে ধমকি দেওয়া হয়েছে লা ইয়াদখুলুল জান্নাত কাতিউর রাহিম আত্মীয়তার সম্পর্ক যারা ছিন্ন করে তারা জান্নাতে যাবে না জোরে কোন নাউজু বিল্লাহ মিন যালিক এজন্য আমরা মসজিদ তো আমাদের প্রতিবেশী এটা কি আমাদের প্রতিবেশী না কথা কোন না এটা তো আসল প্রতিবেশী সকলে একটু মুখ খোলা কোন প্রতিবেশী না আমাদের চতুর পাশে আমরা ছড়ায় ছিটে বসবাস করি এর মাঝখানে হলো আমাদের মসজিদ ঠিক কিনা বলেন আজ সব আজকের সভাপতি সব আমাকে বলছিল ওই মাহফিলে যে বয়ানটা করেছিলাম সে বয়ানটা এখানে করার জন্য তো আমি সেটা করি না বলছি আজকে নতুন একটা বিষয়ে কথা বলবো তো সেখান থেকে একটা অংশ শুধু আমি আপনাদের কাছে শোনাবো হাদিস শরীফের ভিতর আল্লাহ রাসূল বলেন সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ তাআলা আরশে আযিমের নিচে জায়গা করে দিবেন কয় প্রকার সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের বিভীষিকা ময় ময়দানে আল্লাহ তাআলা আরশে আযিমের নিচে জায়গা করে দিবেন এর মধ্যে এক প্রকার একটা প্রকার হলো কলবহু মুআল্লাকুন ফিল মাসাজিদ বিশ্ব নবী বলেন যাদের মন মসজিদের সঙ্গে ঝুলন্ত যারা মসজিদকে ভালোবেসেছে হুজুর নামাজ পড়ে বাড়িতে চলে গেছে কৃষি কাজ করে খেত নিরা কিন্তু মনে মনে আবার কখন জোরে আযান দিবে মনে মনে এই কল্পনা বাড়িতে গিয়ে বাড়ির কাজ করে মনে মনে মসজিদে আবার কখন যাবে মনে মনে কল্পনা অর্থাৎ মসজিদের সঙ্গে যার মনটা ঝুলন্ত মসজিদের मोहब्बत যার অন্তরে ভিতরে লেগে থাকে আল্লাহর রাসূল বলেন কিয়ামতের কঠিন মুসিবতের ময়দানে যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন আমার আল্লাহ তাকে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা করে দিবে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ खेदमत कर बाल मुसलमानी नाम चले <laughs> मालिक जमीर मालिक टार मालिक आसल तो मालिक ना आसल मालिक तो मालिक অল্প কিছু দিন আপনি সম্পত্তির পাহারাদারি করতেছেন টাকা পয়সা নাড়াচড়া করতেছেন এই বুদ্ধিমানের সময় এই বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে আপনি বুদ্ধি খাটিয়ে এই মুহূর্তে আল্লাহর ঘরের জন্য যতদিন আপনার হাতে টাকা ধরে কিছু কিছু টাকা ইনভেস্ট করে যাওয়া কিছু টাকা জমা করে যাওয়া এই কাজটা ওই ব্যক্তি করতে পারে যাকে আল্লাহ বুদ্ধি দিয়েছেন সুশিক্ষা দিয়েছেন যার ভিতরে সুজ্ঞান আছে একমাত্র সেই ব্যক্তি করতে পারে টাকা দেওয়ার পরে আল্লাহ এটা পরীক্ষা করবেন 
কোরআন উল কারিমের শুরুতে আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহর রিজিক দিয়েছি সম্পদ দিয়েছি এটা একটা পরীক্ষা মুমিনের এক ছয়টা গুণের ভিতরে সাতটা গুণের ভিতরে একটা গুণ হবে মুমিন আমি আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে আমি আল্লাহর জন্য চাব যখন তখন দিবে সুতরাং মুমিন যদি প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রকৃত মুমিন হতে যাই তাহলে আল্লাহর গোরের জন্য আমাদের কিছু কিছু দিয়ে ইমানটা জাহের করার দরকার জোরে কণ্ঠে কেনা